si el Poncho Quintero ha regresado porque él va a contar la verdad, la verdad de lo que vivió en carne propia. Fueron más de siete años que convivió con esta gente del desaparecido de boca en boca. Y tras la trifulca entre Silvana Torres y Lisette Cedeño, tiene que haber un testigo también que nos va a contar cuál es la verdad detrás de esto. ¿Es verdad que toda esa gente era un grupo de hipócritas y que solamente era una amistad televisiva? Vamos a ver el video en este momento de Silvana Torres porque al parecer no supera el pasado. Sigue todavía en su cabeza de boca en boca e incluso subió esta historia que vamos a ver ahora, etiquetó a algunos, a otros no. Veamos. Saben que estoy en una oficina especial. Esta oficina para mí uf, significa mucho. Tengo los mejores recuerdos de este lugar. Miren esta cosita. En serio que éramos una familia. En serio, en serio, en serio. Nos queremos tanto. Miren, amigo, yo pues yo chanto me han leído. Miren esa. Ay, Dios. Qué lindo. Ay, ando como sentimental, sensible. Ahora sí coloque la graficación del de desaparecido de Boca en Boca y justamente vamos a ver, a ver que dentro de esas fotografías aparece gente que estuvo en las diferentes temporadas de ese espacio. Está el Pocho Quintero, está Mauricio Altamirano El Cuy, está Emilio Pinargotti, Cintia Naveda, en fin, Poncho. Ahora sí, quiero preguntarte de cajón, ¿cuántos sí. años estuviste exactamente allí en de Boca en Boca? Todos, todos, solo me fui el último que prácticamente... No, mentira, los últimos dos no estuve, estuve seis años, duró ocho años. Y en los últimos dos yo hice un año de farándula en la internet y el otro año lo hicimos en Hackers. ¿Cómo viviste el ambiente laboral de ese grupo que nosotros veíamos que era supuestamente muy ameno y muy querido y, y muy compañeros? O sea, lo era entre ellos y eh, no estoy diciendo que conmigo no lo fuera. Primero que todo, me, me extraña que Silvana no me haya etiquetado en esa foto que está en la oficina. En la oficina salgo yo, en la foto del cuadro que está en la pared claramente se ve el traje cuando estaba disfrazado. Y yo con Silvana hasta el momento solo tengo buenos recuerdos, por ejemplo. Yo de ella no tengo ninguna queja, ninguna queja de ella conmigo, al contrario, al parecer eh, no dominaba mucho el inglés. Yo soy bilingüe desde pequeño, tengo la ciudadanía norteamericana y gracias a Dios he vivido allá muchos años y me pedía favores con el respecto a las, a las, a las pronunciaciones y a las, y a las traducciones. De ahí no pasaba más, eh, su esposo también muy querido. Entonces me parece extraño que yo no haya estado, por ejemplo, en ese recuerdo. Si bien es cierto, no con todos me llevaba igual o no salí igual con ellos, porque de, de una u otra forma, Santiago, mi, mi inconformidad nunca fue ni siquiera con Marlon. Realmente mi inconformidad fue con el canal, donde me hicieron firmar más de 17 contratos durante 8 años, porque cada 3 meses tenía que volver a renovar contrato, es decir, era como servicios prestados. Y yo tenía problemas con recursos humanos, repito, no con Marlon Acosta, con Emilio nos llevamos súper bien, Lizeth es un si pan de Si tuvieses que ordenar a todo el equipo de la manera de cómo te llevabas mejor con cada uno, ¿cuál sería el orden? El orden de con quién me llevaba mejor que con todos, a ver, el primero con Miguel. Nosotros nos encontrábamos, éramos los más puntuales en el set, en todo caso nos, nos encontrábamos temprano. Yo porque salía de la radio, realmente no es porque sea puntual, pero salía de la radio y me tenía que ir, en esta época yo vivía aquí justamente, y dije, me tengo que ir otra vez por allá lejísimos en el norte o me voy directo al, al estudio. Entonces me iba una hora y media antes, almorzaba y me encontraba con el gordo. El gordo le gustaba que le rascara la mano para que se durmiera. Esa era su maña. Entonces diría que en primer lugar Miguel Cedeño, en segundo lugar Lisette Cedeño, los dos Cedeños arriba. Lisette, ¿por qué? Porque ella, ella era ni fu ni fa. Hola y chao. Se acabó. Yo con Lisette Cedeño creo que nos saludamos y nos despedimos. Nunca salimos a ningún lado más que cuando salíamos a los canjes. Nunca fui también esto. Nunca fui al cumpleaños de Emilio. Nunca fui al cumpleaños de Silvana. Nunca fui al cumpleaños de Lisette. Es decir, ¿Pero yo nunca no fui con ¿Pero por qué no o por no, qué no intimabas sí, con no, ellos? Porque no son mi, mi grupo. Yo, a mí me gusta hablar del Barcelona y de las chicas de la esquina. No había el feeling. No había el feeling. Yo soy pelotero. A mí me gusta sentarme con hombres, voltear una chancleta, destapar una club verde y sentarme con No, iba a la me quería No, contigo. exactamente. Aparte de cuando hablan así mal de otras personas, eh, hablan así de ti cuando tú no estás. Entonces, eso a veces como que me parecía medio extraño. De ahí, después de Lisette Seño, yo creo que Silvana. De ahí, el Cuy, que fue que al final llegó. Y obviamente, pues al final con Marlon, que no estoy diciendo que era el que con el que peor me llevaba, 
pero sí al final teniendo en cuenta que gracias a que a él, yo diría, no me ayudó, tú tienes la, por la oportunidad. Le dije, ¿me afilian? No. Durante tres años, pues. No, nunca pudo. Nunca quiso, realmente, pero tú sí puedes. Como si metes, por ejemplo, a Naveda afiliada o a la otra chica afiliada y nos metes a mí o al Cuy, por ejemplo. Yo ya estando ahí haciendo fila y que se me colaban. La azúcar también estaba por ahí de vez en cuando, pero como siempre, hola y chao. Ella de hecho era reportera ni aparecía. Eh, de ahí le dije, ¿me saca la máscara? No, tampoco podemos. Le digo, entonces, ¿por lo menos me suben el sueldo? No, tampoco. Entonces todos iban subiendo de sueldo, todos iban cogiendo cada vez más cosas y yo me quedé en el, en el limbo. Entonces dije, hermano, yo necesito más tiempo, más, más techo, más cielo, alguna, quiero, quiero subir. ¿Alguna vez viste algún indicio de rivalidad entre Silvana y Lisette? ¿Puede ser rivalidad típico solamente por ser mujer? No, no, no. Yo en ese momento nunca lo vi. La verdad es que como éramos potentes, como éramos el número uno, como éramos avasalladores con el rating, entonces todo era bonito. El problema es ese, que las amistades se miden, Aura, y toda la gente que está mirando es cuando hay problemas, igual que en la pareja. Entonces cuando todo tiene plata y el carro está al día y el arriendo está al día, nadie tiene problemas con el marido. Pero espérate que tu marido pierda el trabajo, que empiecen a tener problemas económicos, a ver si nos empiezan a insultar y a veces hasta se divorcian. Lo mismo pasa con los grupos de televisión. Mientras todo está bien, todos son amigos, pero cuando empezó a entrársele agua a la canoa, por decirlo así, cuando empezaron a perder rating, cuando se fue el señor M, cuando se fue el Tamirano, cuando se murió Miguel, ya pues ahí entonces, ahí ya no eran amigos, pues empezaron a echarse la culpa de quién es el que tiene la culpa, yo soy más bonita, yo hago más, tú no haces nada, etcétera, etcétera. Entonces no creo que haya sido algo de hipocresía, simplemente ese, eh, así se comporta todo en la vida. El la ambiente. Es el ambiente en el, que, en el que quedas, exacto. Y yo creo que al final, en el momento en el que había que echarle la culpa a alguien, ninguno se la quiso echar. ¿Viste algún tipo de preferencia marcada hacia Silvana por parte de la producción o hacia Lisset? ¿Quién, ¿Quién era preferida allí? El preferido era Miguel. El programa era de Miguel Cedeño y sus amigos. Definitivamente. El programa era de él. De hecho, de hecho a mí me dijo un amigo en una reunión, yo estuve y me dije, y le propusieron, le dijeron, ¿por qué no le saca la máscara al señor M y lo pone como otro panelista? Porque le quita importancia a Miguel, dice. Y el programa es él. Ah, bueno, perfecto. Yo, a mí eso, ese no era mi trauma, que me dejaran ver, mostrar la cara. Por lo menos, como les dije, entonces póngame utilidades, póngame alguna cosita. En fin, ahí yo creo que la preferencia siempre fue Miguel y de ahí Silvana, definitivamente. ¿Por qué? Porque Silvana era más útil para todo. Recuerda que Silvana es multifacética y versátil, era, era digámoslo así, entonces eh, tapaba todos los baches, podía irse de viaje, así buenos reportajes, te puede presentar, tapa de casa en casa, se presenta en calle 7, entonces digamos que la cuidaban también porque era el tapahueco de todo. Y ahora, ¿cómo has visto esta pelea entre Silvana y Lisette? No creo que sea una pelea, vuelvo y te digo, creo que al fin sal, salen todas las capas de la cebolla y te encuentras con el núcleo. El núcleo es que una es trabajadora presentadora, la otra es reportera presentadora, que realmente nunca se quisieron y nunca fueron amigas. Fueron compañeras de trabajo mientras les convenía ser compañeras. Ahora que se, not, que se nota la verdad y que todo se derrumbó, como dice la canción, ahí se da uno cuenta que simplemente no había ni amor, ni cariño, ni respeto. Eran compañeras. Se dice, o, sea, o al menos se rumoraba, era que supuestamente Silvana eh, todo el tiempo habría estado envidiosa de Lisette porque Lisette, o sea, siempre fue puesta, entre paréntesis, a dedo y como presentadora de principio a fin. Y la que se sacaba la madre, obviamente, era Silvana, que tenía el trabajo de reportera y presentadora, pero igual tenía que salir a la calle, cuando Lisette no hacía eso de allí. Claro, pero es que allá la contrataron muy claramente como reportera y a Silvana la meten de conductora después de ser reportera. Yo les recuerdo y les, re, les refresco la cabeza, discúlpeme compadre, les refresco que Silvana no empezó presentando de boca en boca Santiago. Ajá. Y usted también estuvo ahí, Ajá, recuerdo sí, sí, perfectamente, sí, usted tenía un, un personaje Sherlock Holmes, a propósito me gustaba el personaje. Y eh, dije, eh, eh, en estos momentos ya cuando la meten a Silvana, Silvana entra... No sé por qué entra, ya la verdad es que ni me acuerdo, pero ella no entró presentando. Y si tú firmas un contrato y te dicen, esto tienes que hacer, y ya después te dicen, te vamos a dar la oportunidad de presentadora, yo creo que uno no se puede quejar porque hay que ver la, lo que le conviene. Y si en ese momento te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar pantalla. En el programa más visto, al, al mediodía, después del noticiero más visto, ¿qué vas a decir? No, es que si no me pagan más no salgo. No, tú aprovechas y coges. Ah, después de tres años, claro, cuando está mamada, está cansada, está agotada, está exprimida, entre comillas... Y dice, la otra gana más y no hace nada, de pronto, claro, cualquiera se arrecha. ¿Crees que es válida esta pelea después de tanto tiempo recién que venga, que venga a, a salir a la luz? Cuando se aguantaron tantos años, casi 8, 9, 10 años, y ahora recién a, a quitarse la máscara. 
hay, hay artistas que hacen su obra de arte en su primera obra, ¿no? Eh, en este caso creo que a ellos les tocó eso. Por ejemplo, yo me boté en toda la, toda la cúspide de boca en boca porque sabía que tenía la capacidad para pegarme en internet, ya estaba pegado en radio y lo hicimos con usted en Hackers. Y lo, y lo logré, digámoslo así personalmente. Entonces yo sabía que yo tenía otras capacidades, pero hay personas que dijeron, después de, de boca en boca yo no puedo lograr nada más, me parece chicas que deberían ya superarlo, sobre todo Silvana, con toda la buena vibra. Supéralo ya, hermana, o un psicólogo, o montate un programa, o simplemente dale la mano a Marlon y gracias. Él igual tiene que cuidar su sueldo, tiene que cuidar su, su papita para la casa, pero yo creo que seguir hablando de boca en boca es un trauma. Esto es un tema que ya deben superarlo. Ya han pasado muchos años, el programa ya se acabó, no va a haber otro de boca en boca, no va a haber otro equipo como el que están viendo en televisión y simplemente si tienes el talento que dices que tienes, anda y montate el tuyo y pégate, pero se nota que si, era, si no era con los otros que tenías al lado, de pronto no puedas.